ज्योतिष रतन लाइव के इस कार्यक्रम में मित्रों आपका हार्दिक स्वागत है मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा मेरी ओर से भी आप सभी को प्यार भरा नमस्कार मित्रों आज हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं जो कर्क राशि के जातक हैं उनका महाजून का राशिफल क्या कहता है हम आपके पास लेकर के आए हैं महाजून का राशिफल लेकिन इससे पहले कि हम आप कर्क राशि के जातकों का राशिफल बताएं महाजून का जो सबसे अनिवार्य चीज़ है जो आवश्यक है वो आपको बताना चाहेंगे ग्रहों की गोचर स्थिति क्योंकि इसके आधार पर ही आपका राशिफल तैयार होता है तो आपको ये जानना भी बहुत आवश्यक हो जाता है आपके लिए कि आप ये जानें कि ग्रहों की स्थिति इस माह आपके लिए कैसी है तो आइए चर्चा करते हैं सूर्य जो कि वर्तमान में अपनी शत्रु राशि वृषभ में है और वृषभ राशि आपके कुंडली के एकादश भाव यानी इलेवेंथ हाउस में स्थित है पंद्रह जून को ये अपनी मित्र राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे इस राशि को छोड़ करके इस राशि से निकल करके पंद्रह जून को और जब ये मिथुन राशि जो इनकी मित्र राशि है उसमें प्रवेश करेंगे मित्रों तो मिथुन राशि जो है आपके कुंडली के द्वादश भाव यानी कि ट्वेल्थ हाउस में स्थित है और जब वहाँ ये पंद्रह जून को प्रवेश करेंगे तो वहाँ इनकी युति अपने मित्र ग्रह बुद्ध के साथ होगी अपने मित्र ग्रह मंगल के साथ होगी और अपने शत्रु ग्रह राहू के साथ होगी यहाँ पर कुछ राजयोग बनेंगे और कुछ कुयोग बनेंगे इस घर में तो इस प्रकार इनकी युति ऐसे ऐसे रहेगी कुछ कुछ समय के लिए और अलग अलग ग्रहों के साथ आगे चर्चा करेंगे मंगल मंगल अभी वर्तमान में अपनी शत्रु राशि मिथुन में शत्रु ग्रह बुद्ध के साथ और शत्रु ग्रह ही राहु के साथ इनकी युति बनी हुई है लेकिन 22 जून को ये इस राशि को से निकल करके अपनी नीच की राशि जो कर्क राशि होती है इनकी उसमें ये प्रवेश करेंगे और कर्क राशि आपके कुंडली के प्रथम भाव या जिसको हम फर्स्ट हाउस भी कहते हैं लगन भाव भी कहते हैं उसमें ये प्रवेश करेंगे 22 जून को अब आपके सम्मुख बताएंगे कि बुद्ध की स्थिति कैसी रहने वाली है तो आइए बुद्ध के विषय में चर्चा कर लें बुद्ध अपनी मित्र राशि वृषभ में अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ संचार कर रहे थे लेकिन एक जून से अपनी स्वयं की राशि मिथुन में उदय अवस्था में ये प्रवेश करेंगे एक जून से और यहाँ पर जो इनकी युति होगी वो अपने मित्र ग्रह राहु के साथ होगी शत्रु ग्रह मंगल के साथ होगी और 15 जून से और 20 जून तक इनकी युति सूर्य के साथ भी होगी इसी राशि में तो इस प्रकार इनकी अलग अलग ग्रहों के साथ ऐसे ऐसे युति रहेगी और बीस जून को ये अपनी शत्रु राशि कर्क में प्रवेश करेंगे जहां पर 22 जून से इनकी युति मंगल के साथ दोबारा से होगी इस कर्क राशि में जो इनकी शत्रु राशि है गुरु बृहस्पति गुरु बृहस्पति मित्रों अभी वक्री स्थिति में है उल्टी चाल चल रहे हैं लेकिन यह है अपनी मित्र राशि वृश्चिक जो है इनकी उसमें ही पूरे माह संचार करेंगे और वृश्चिक राशि आपके कुंडली के हैं पंचम भाव जिसको हम फिफ्थ हाउस भी कहते हैं इंग्लिश में आइए अब शुक्र ग्रह के बारे में चर्चा कर लें शुक्र ग्रह जो कि मेष राशि में संचार कर रहे हैं और मेष राशि है आपके कुंडली के टेंथ हाउस यानी दशम भाव में और चार जून को ये यहाँ से चार दिन बाद ही इस महीने में ये सिर्फ चार दिन के लिए रहेंगे इस महीने में चार जून को ये इस राशि से निकल करके और अपनी जो इनकी स्वयं की राशि वृषभ राशि है जो आपके कुंडली के एलेवेंथ हाउस में है उसमें ये प्रवेश कर जाएंगे और वहां पर इनकी युति बनेगी अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ और वहां से भी ये 28 जून को निकल करके अपनी मित्र राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे और 28 जून को जब ये वहां पर प्रवेश करेंगे तो वहां पर इनकी युति बनेगी अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ और मित्र ग्रह राहु के साथ अब शनि की बात करते हैं शनि जो है वो वक्री स्थिति में ही है उल्टी चाल चल रहे हैं और यह है पूरे महा धनु राशि में ही संचार करते रहेंगे अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ और धनु राशि आपके कुंडली के है षष्टम भाव यानी सिक्स हाउस में स्थित राहु राहु के विषय में तो आपको पता ही लग गया होगा अभी आपसे हमने चर्चा किया था और ग्रहों की जब बात हो रही थी तो राहू जो है वो उच्च की राशि अपनी जो इनकी मित्र राशि भी है और उच्च राशि भी है उसमें संचार कर रहे हैं मिथुन में और ये करते रहेंगे पूरे माह और मिथुन राशि आपको पहले ही बता चुके हैं आपके कुंडली के द्वादश भाव में स्थित है केतु केतु धनु राशि जो इनकी उच्च राशि है उसमें ये संचार कर रहे हैं और इनकी यहाँ पर युति बनी हुई है अपने शत्रु ग्रह शनि के साथ तो मित्रों ये भी आपको बता चुके हैं कि धनुराशि आपके कुंडली के सिक्स हाउस में स्थित है इस प्रकार यह 
थी कुल मिलाकर के ग्रहों की स्थिति जिसके आधार पर आपका राशिफल तैयार हुआ है तो आइए जानते हैं राशिफल क्या कहता है सबसे पहले चर्चा करते हैं आप कर्क राशि के जो जातक हैं उनके व्यवसाय के विषय में तो आइए मित्रों सबसे पहले आपको बता दें व्यवसाय के विषय में इस माह आपको अपने कार्य क्षेत्र में काफ़ी परेशानियों से रूबरू तो होना पड़ेगा साथ ही अपने कार्य के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है ये करनी पड़ सकती है आपको यात्रा लंबी दूरी की जो कि आपके लिए बिल्कुल भी सुखद नहीं रहने वाली अनावश्यक रूप से चिंताओं से भी आप घिरे रहेंगे तथा आपके पराक्रम में भी आप स्वयं में कमी महसूस करेंगे जिसका सीधा प्रभाव आपके कार्यों पर पड़ने वाला है ये भी आपको बताना चाहते हैं हालांकि ग्रहों का ऐसा तो कोई योग आपकी कुंडली में दिखाई नहीं दे रहा है आपकी राशि की जो ग्रह स्थिति है कि जिसके कारण आपका कोई नुकसान हो क्योंकि भाग्य का तो आपको यहाँ पर देख रहे हैं हम कि पूरा सहयोग मिल रहा है मगर आपके कार्य क्षेत्र में परेशानियों एवं कठिनाइयों से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता इसीलिए आपको यह सलाह है कि आप जो भी जिम्मेदारी अपने हाथ में लें उसको बहुत ही सावधानी पूर्वक पूरा करें आपके शत्रु भी आपको नुकसान पहुंचाने की यहां पर पूरी कोशिश करेंगे उनसे भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है जरूरत है लेकिन वे आपका कुछ अहित तो नहीं कर पाएंगे फिर भी आपको सचेत रहने की आवश्यकता है सावधान रहें आगे चर्चा करते हैं आपके वित्तीय स्थिति के विषय में माह के आरंभ से और माह के मध्य तक धन का आगमन पूर्ण रूप से रहेगा तथा इसी अवधि में आप अगर धन का संचय करना चाहेंगे तो आसानी से कर पाएंगे मित्रों क्योंकि माह मध्य से और माह के अंत तक आपके खर्चे अचानक कुछ बढ़ सकते हैं जिन पर नियंत्रण करना आपके लिए अनिवार्य होगा अन्यथा धन का संतुलन आपका बिगड़ सकता है प्रेम संबंध प्रेम संबंधों में तो देखिए ग्रहों के अनुसार प्रगति के संकेत मिल रहे हैं मगर आप अगर जिद या अड़ियलपन का बर्ताव रखेंगे अपने संबंधों के बीच में तो आपस में तनाव जैसी स्थिति से भी इनकार नहीं किया जा सकता वो भी पैदा हो सकती है विवाहित व्यक्तियों के विषय में बताना चाहेंगे कि विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक जीवन में भी कुछ वाद विवाद जैसी स्थिति बन सकती है तो आप कुछ समझदारी से काम लेंगे तो इन चीज़ों से बचाव हो सकता है संतान हालांकि संतान से संबंधित तो इस माह के परिणामों को देखकर निराशा ही होगी किंचित शुभ परिणाम ही प्राप्त हो पाएंगे मित्रों इस माह कुछ संतान से कुछ आप ज़्यादा अच्छे उसकी आशा मत रखिएगा बच्चे जो आपके पढ़ रहे हैं एजुकेशन में हैं वो भी उनकी एजुकेशन भी कहीं ना कहीं कुछ प्रभावित होती नज़र आ रही है ग्रहों की स्थिति के अनुसार तो इसलिए आप कृपया अपनी संतान जो है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए संतान के ऊपर उसके कार्यों पर ध्यान रखिए जो वो कार्य कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं वो सोचते होंगे कि हम सही तरीके से अपने कार्य का कर रहे हैं और लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी रह सकती है उस बात का आप ध्यान रखें अगर कोई कमी है तो उनको आप मार्गदर्शन दें और साथ ही अगर उनका मार्गदर्शन करते भी हैं आप तो ये उनके लिए भी अच्छा रहेगा और आपके लिए भी अच्छा रहेगा स्वास्थ्य स्वास्थ्य को लेकर भी परेशान रहेंगे इस माह आप, आपको अपने स्वास्थ्य संबंधित जांच अवश्य करा लेनी चाहिए उपाय क्या करें जो इन सब परेशानियों से आपको छुटकारा मिले इस माह मित्रों एक तो आप हनुमान स्तोत्र का पाठ अवश्य करें बजरंग बाण का पाठ करें और सूर्य देवता को स्नान से निवृत्त होकर के प्रातःकाल जल अवश्य दें तो यह था मित्रों आप कर्क राशि के जो राशि जातक हैं उनका राशिफल माह जून का आपको यह राशिफल कैसा लगा पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कीजिए साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं क्योंकि बेल आइकन दबाने से जो भी हमारे आगे के नोटिफिकेशन हैं वीडियोस हैं प्रोग्राम्स हैं वो आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे और आप उनका समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकेंगे इसी के साथ धन्यवाद जय माता दी